，谢谢顾小姐。不客气。顾小姐，苏少帅来了。又来找我吃饭，告诉他我没胃口。嗯，他说是来向您辞行的。又搞什么名堂？我要去前线了。去前线？你开什么玩笑啊？我没开玩笑。光耀在函谷关陷入了包围，徐度君劝不回他，让我去把他劝回来。那是徐步惊自己做的恶，连累了儿子。你为什么要趟这趟浑水？你以前不是总说我看似风流，实则纨绔吗？这次我要证明给你看，我也是军人，不是酒囊饭袋。我我那是气话，这种时候要你证明什么啊？去前线可不是闹着玩的。没闹着玩。光耀是我最好的朋友，我不能眼睁睁的看着他身陷危险之中。不管徐伯君以前做过什么，也不管徐家以后的命运是什么，光耀都是无辜的，他不该承受这一切。可是。
虽然这次我们伤亡不少，但我相信裴勋的老家伙也损失惨重。总体来说，也算不如士兵。不如使命。每一场仗都是两败俱伤，再打下去还有什么意义？现在督军的位置已经保不住了，现在只有保住军队和地盘，才有东山再起的希望。这是决定徐家未来的生死之战。再这么打下去，不用别人来收我的兵权，我们的军队已经打光了。督军下的死命令。少帅难道要违抗军令吗？将在外，军命有所不受猜我是谁？干嘛啰嗦？真没劲。不是，你怎么来了？谁让你把我一个人丢在上海的？这没有呼朋友、作伴的日子，哎呦，真是太难熬了。我可得找你算账。算账？你个重色轻友的家伙，不去找你的顾小姐，来看我这电灯泡干嘛？到底是上过战场的人，说话都有火药味了。我的腿，我的腿！哎，小心点！求求你们把我的腿放了！知道是谁。还好吗？没事。